все раскроенные детали я соединяю вот таким образом и заутюживаю. Соединяю я сразу на машинке крупным стежком. Все это делается для примерки. После чего соединяю плечевые. Вот так. Не вшиваю рукав. Определяю с проймы, а потом вшиваю рукав. Рукав выглядит следующим образом. Он соединяется из двух деталей. Вот так. А потом я его соединяю уже в трубу. И именно сейчас, именно сейчас собираю вот здесь на ниточку, для того, чтобы на примерке уже определиться с посадкой рукава. Я продолжаю собирать к примерке. Так выглядит жакетик. Я его собрала. Одела на манекен. Манекен большого размера, девочка меньше. Я сейчас хочу вам показать поближе, как выглядит воротничок. Я вметала нижний воротник для того, чтобы посмотреть, как он будет лежать. Смотрите, сюда я просто приколола рукав. Это я определюсь на заказчице. А здесь воротник. Так он со стороны спинки смотрите, смотрится. Видите, все хорошо. И потом я покажу, как я его обрабатываю. На мой взгляд, все идет неплохо. Хороший жакетик для девочки. Продолжаем работать над жакетом. После примерки была уточнена линия проймы. И я одну часть отрезала прямо на клиентке, а вторую вот распорола все срезы. И теперь отмечаю, так как в развернутом состоянии это сделать удобнее. Все это лишнее обрезаем сам пошив буду показывать не весь потому что у меня на канале в самом начале еще есть пошив жилеты соедини его с подкладкой в том числе буду рассказывать о нюансах теперь смотрим у нас по переду и будет карман и прямо на клиентке я наметила линию кармана петельки наметила там где должны быть теперь обязательно нужно отметить где находится карман на другой стороне. И по размеру будем вырезать карман. Здесь отмечаем. Вот эта линия. Место входа здесь и здесь. И теперь нужно вырезать карман. Точно такой же. Обработать вверх по вашему желанию. Можно подгибку закрытым срезом, можно на подкладочку посадить. Я, скорее всего, буду сажать на подкладочку, чтобы это было более комфортно. И распарывая чуть дальше, сначала пришиваю по краям уже обработанный поверху карман. Вот, и затем соединяю по этим же швам. Для того, чтобы выкроить карман, берем Два кусочка ткани лицом с лицом сложили. Затем уложили сверху часть боковой полочки. Вот наметили линию, там где должен идти карман. И у кармана будет цельнокроенная обтачка. Чтобы ее выкроить сразу, мы перегибаем по этой линии. Вот так. Закалываем. И будем резать по верху сразу с цельнокройной обтачкой. Вот так укладываем. И теперь отрезаем по линиям, намеченным, как мы их отмечали, вместе с цельнокройной обтачкой. И с этой стороны точно так же. По боковым вот здесь ставим рассечки, это линии входа в карман. А теперь отрезаем, можем оставить немножко на шов. Ширина обтачки в моем случае 3 сантиметра. Я хочу, чтобы она и оставалась 3 сантиметра, поэтому оставляю вот так на шов. Здесь будет притачиваться подкладка.
Вот таким образом. Теперь шов заутюживаем. Не забываем все обтачки продублировать. Это нужно делать обязательно, чтобы вход в карман был плотненький. Теперь, если мы уложим сверху сюда, вот что у нас получается. Такой чудесный карманчик. Притачиваем его по краям, но здесь не забываем обтачивать подкладкой. Заготовила карман, вот как он выглядит. Обточала подкладкой и вот эту обтачку приклеила для того, чтобы она не расходилась клеевой паутинкой. По задумке я бы не хотела, чтобы здесь была строчка, поэтому именно так сделала. Теперь укладываем сверху. И просто даем закрепляющую строчку по краям и затем укладываем и закрепляем уже соединяясь под бортом. Еще до соединения жакета мы точно так же вот все оснаравливаем, укладываем сверху подкладку, подкладку соединяем по борту, край борта обрабатываем просто настрачиваем вот здесь у нас выточка мы смоделировали вот и теперь четко точно так же как основное изделие оснаравливаем вот видите оснаравливаем точно так же не очень неудобно на камеру резать поэтому я Покажу, а потом выровняю. Вот так это выглядит. И так я поступаю со всеми деталями. Подкладка и основное изделие должно быть абсолютно одинаковое. Единственный нюанс, по спинке я оставляю небольшую складочку, как обычно. Во всех мастер-классах, где шью пальто, либо жакеты, я останавливаюсь на этом моменте. Сейчас покажу этот нюанс, который даст свободы необходимой. Так, подкладка по спинке. Вот, смотрите. Подкладка по спинке имеет вот такой выступ в виде складочки. И когда я стачиваю, я именно так и стачиваю. И складочка, образовавшаяся, я еще остановлюсь на ней, позволит по спинке делать свободу. И не нужно никакие свободы добавлять больше нигде. Основная часть жакета собрана. Так она выглядит. Все швы заутюжены в сторону спинки. Это карманы. Петельки намечены были на хозяйке жакета. И собран рукав. По локтевому и переднему срезу швы, вернее подгибка 4 сантиметра сразу заутюжена. Все подгибки обязательно я продублировала трикотажным дублерином. Вот. И подкладка, точно так же рукава заготовлены. Хочу показать вам особенность, как нужно, какой длины нужно делать подкладку. И также нужно делать и с основной подкладкой самого жакета. Вот если мы будем рассматривать подкладку, если мы все швы совместим, то подкладка должна доходить до сгиба. А вот эта часть, я надеюсь, видно, а вот ровно до сгиба. Вот, потом подвернется эта часть до шва и будет сантиметровый наплыв. Так я делаю. Вот, с чего мы начинаем? Мы начинаем втачивать рукава в жакет, втачивать рукава в подкладку. Подкладка собрана аналогичным образом. Пришиты под борта, соединены бачка. У нас спинки, как я уже говорила вам, есть складка для свободы. Всегда ее оставляю, так она выглядит с изнанки. И теперь мы постепенно начинаем вшивать Рукава подкладки в подкладку, рукава жакета в жакет. Но предварительно хочу еще рассказать вам о форс-мажоре, который произошел. Длина жакета 
оказалась короче, чем бы я хотела. И вот именно такая же длина хочется, чтобы была у девочки. Поэтому я принимаю решение и делаю по низу обтачку для подгибки низа. Хочу показать, что обтачка должна быть неровная. Она должна иметь э, ход по радиусу, то есть такая полукруглая. Потому что если мы развернем, мы видим, что низ жакета тоже имеет такую форму. Такую форму я добилась, если вырезать обтачку поперечно, вот так, и затем оттянуть. И на оттянутый кусочек приклеить дублерин. Для того, чтобы подгибка низа красиво смотрелось нужно обтачку уложить лицо с лицом и притачать по краю где-то с швом 07 затем отвернуть в сторону шов в сторону обтачки и шов этот настрочить итак обтачку по низу я начинаю притачивать от середины и до конца борта я ее вырезала не до конца самого конца сейчас покажу вот потому что эта часть будет обтачиваться под бортом следим чтобы все швы как мы их заутюжили так они и лежали И вот на некотором расстоянии я пока вот так оставляю, потому что здесь будет подборт, и мне нужно точно попасть в шов притачивания в одну сторону. И теперь разворачиваюсь, то же самое делаю в другую сторону. А затем мне нужно будет отогнуть и настрочить по обтачке вот здесь этот шов, чтобы он не выворачивался. Вот теперь так отворачиваем. Этот участок будет не притачен пока. И даю строчку в край. И потом заутюживаем как обычную подгибку. Вот так это выглядит. И потом загибаем и заутюживаем. Теперь заготавливаем воротник. Складываем две детали лицо к лицу. Одна часть у меня продублирована, а вторая нет. И сначала я стачиваю по отлету обычной строчкой, только по отлету, а потом будем уголки. Теперь откалываем иголочки и разворачиваем и растрачиваем таким образом, чтобы шов был в сторону вот этой части, там где я продублировала, потому что верхний воротник будет без клеевой, только нижний. И этот шов я растрачиваю на 0,1. Вы можете предварительно заутюжить. Вот что получается уже за утюжки не требуется и теперь складываем и застрачиваем уголочки вот эти там где я намечала
То же самое делаем с другой стороны. Затем высекаем уголочки, выворачиваем, приутюживаем воротник. Воротник вывернули. Проверяем уголочки, чтобы были обязательно одинаковые. И на крупном стежке, у кого какой, от серединки, чтобы не перекосился, просто его соединяем по низу. Закрепки можно не ставить. И то же самое делаем в другую сторону для закрепления. Потом обязательно находим серединку и после чего будем собирать полностью наш жакет. Вметывать воротник, втачивать рукава и в дальнейшем соединять подкладку с самим жакетом. Затем заготовку воротника вметываем лицо с лицом. То есть вот это будет лицо пиджака, жакета. А это нижняя часть, там где идет строчка. Мы укладываем от середины и начинаем скалывать, либо вметывать воротник по всем намеченным точкам. Вот Главное, что если уложить два уголочка, то одинаковые уголочки должны совпасть здесь и здесь. И сейчас даем строчку по краю где-то на расстоянии 0,5. Это будет закрепляющая строчка. А сверху еще будет строчка втачивания под борта. Будем стараться попасть в ту же самую. Кто не умеет строчить по иголкам или сразу приметывает. И так по всей строчке до конца. Воротник притачали. Вот так это выглядит. Шов нужно заутюжить вниз с изнанки. Вот что получается. Вот так. И теперь складываем лицо с лицом подкладку. И основную деталь жакета и будем соединять по воротнику и по борту посмотрите вот я вметала рукав так он со стороны жакета смотрится а так со стороны рукава аккуратненько по всему периметру перед предварительно я всегда прокладываю стабилизирующую строчку по основному изделию это стабилизирует изделие и не дает растянуться пройми. И теперь я устанавливаю... А, еще забыла сказать, что шов в такой посадке, именно в этом жакете, не соответствует шву рукава где-то на сантиметр. То есть я вперед немножко сдвинула, для того, чтобы красиво села на на девочку и вот теперь ширину шва 1 сантиметр не больше я укладываю и ставлю строчку ну где-то 3 3 с половиной и вметываю со стороны рукава так по всему периметру аккуратно расправляя свои складочки чтобы не было никаких защипов. Аккуратно. И потом приутюжу на специальной колодке. поднимаю и подтягиваю чтобы не было складок опять расправляю Но посадка только по головке рукава там где нужно будет постараться и 
и нужно будет попасть в ту же самую строчку, с которой мы начинали. Вот мы пришли в начало и ставим закрепку. Вытаскиваем наметку и выворачиваем на лицо, чтобы посмотреть, как у нас красиво вточался рукав. Хочу вам показать свою колодку. Она вот так выглядит. Смотрите, вот такая колодка. Я на нее еще положила подплечник, тот, который буду использовать. Вот так одела. И вот утюг у меня разогревается. Аккуратно, аккуратно. Вот так смотрится мой рукавчик. Я сейчас попытаюсь показать, как паром. Ну, как-то так. На камеру это показать не очень удобно, вы же понимаете. И вот так аккуратненько лежит рукав. Итак, рукава вточали. Так выглядит жакет вверх жакета. Вот, и его нужно соединить с подкладкой. Подкладку уже тоже собрала точно так же. Мы берем вот подкладка, вшитые рукава. Вот они. По, по центру, как я уже говорила, шличка. И складываем лицо с лицом. Вот так. И начинаем сначала. Заворачиваем воротник. Совмещаем середину и скалываем по всем контрольным точкам, по всем поворотнику, стачиваем, попадаем в строчку и по борту до самого конца тоже притачиваем, где-то на 0,7. Затем весь этот шов по борту разутюживаем и выправляем кант. По линии горловины я вшила сначала, так удобней. Посмотрите, видите, отутюжила. Попадала в ту же строчку притачивания самого воротника. Так это выглядит. И потом все рассекла, для того, чтобы удобно вывернуть. И теперь сворачиваю вот этот уголок. И после заутюжки буду соединять по борту. Хочу показать маленький нюанс. Вот когда мы пришиваем под борт, вот здесь вот в уголочке внизу нужно развернуться. И вот так попасть в строчку притачивания обтачки. Вот этот участок мы потом сможем обрезать главное попасть уголочек тоже аккуратно вырезаем и выворачиваем все выворачиваем на лицо подборд пришили и заутюжили вот так выглядит подгибка вот так подкладка и теперь нам Изнутри нужно будет подлезть, но я много раз уже показывала, и в пальто, и в жакетах. И с той стороны, вот если посмотреть с этой стороны, захватываем пальчиками. Захватываем пальчиками и пришиваем к низу, под, к низу жакета подкладку. Вот таким образом. Все. По центру я оставляю вот здесь щель для того, чтобы вывернуть жакет. И еще нужно обязательно пришить низ, по низу рукава подкладку. Для этого мы выворачиваем все наизнанку. Я показываю, как делаю я, чтобы не запутаться. Потому что для новичков самое сложное это не перекрутить. И вот подкладку тоже выворачиваем наизнанку. Вот это перед укладываем 
И теперь локтевой и локтевой на подкладке швы между собой скалываем. Вот так. Шов к шовчику. Вы можете приметать, а я притачивать буду вот так вокруг. Следить за тем, чтобы ничего не перекрутилось. И подгибку низа закрепляем по боковым и по локтевому срезу. По низу подкладку я пришила и оставила отверстие вот здесь. Вот, чтобы подкладка не выворачивалась, ее нужно закрепить по вот, э, швам, э, по среднему шву, боковому. Э, вот здесь, там где рельеф пришивается, тоже ее нужно прихватить. И еще я решила все-таки пришить подплечники. Как я это делала? Смотрите, сначала приметываю подплечники по шву, а потом вот здесь прям практически возле строчки даю строчку на машинке. Вот так. И получается симпатичный рукавчик. Выверну на, на лицо, покажу. То есть строчу по со стороны рукава, и попадаю в строчку притачивания. Ну вот жакет готов. Так он выглядит со стороны подкладки. Вот здесь застрочено внизу ручными стежками. Смотрите. Вот так со стороны подкладки. Здесь петелечки я пробила. Так рукава выглядят. Воротник, подплечники. Ну вот такой замечательный, почти взрослый жакетик для девочки 14 лет готов. Я надеюсь, вы увидите этот жакетик на хозяйке. Кому понравился такой жакетик и он хочет его шить, Ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, и вы первыми узнаете о всех новинках, которые выходят на моем канале. Не бойтесь шить для своих детей. У вас обязательно все получится. Решила все-таки вам показать, как он выглядит на манекене. Очень уж он мне нравится, так он смотрится. Смотрите. Конечно же, манекен великоватый. Здесь карманы, посадка, конечно, не та. У девочки нет вот такой груди. Но все равно очень-очень симпатично смотрится. А вы как думаете? Обязательно пишите мне в комментариях.